nás vlastně jako celý to období v podstatě až do 6 let vlastně jako více méně prázdný, vymazaný. Když mi zabili toho vlastního tátu, tak i ten, tak i ten druhý táta vlastně jako nepovažoval asi za tak nutný prostě to přede mnou tajit. Takže mě vlastně jako poměrně často vyprávěl o těch svých dobrodružstvích. Vlastně jako on to přežil, byl mladý a trošičku si k tomu i vymýšlel. Takže to, takže to vlastně jako pojímal to celé vyprávění jako dobrodružněji, než to ve skutečnosti bylo. Vlastně mi poměrně dlouho chyběl v životě člověk, který by hrál tu roli toho vzoru. Jo, co tatínka mi zabil, když mi byly dva roky. S tím druhým tatínkem vlastně jako jsem byl tak trochu na kordy. A navíc on vlastně jako byl úplně jinak stavěný, byl to člověk hrozně praktický. Zatímco já jsem byl člověk, malý člověk, spíš zaměřený na umění a literaturu a, a, a takovýhle, takovýhle věci. Takže v, v určitým slova smyslu ten táta druhý byl pro mě vzorem v tom, co já jsem neuměl. <laughs> já jsem, on se snažil ze mě třeba udělat sportovce, což jsem ho musel zklamat, ale snažil jsem se jako to, ne že ne. Tátu nejdříve zavřený, byl byl na, na pangráci, potom v pečkárně, potom v terzínské pevnosti a tam ho prostě vlastně jako asi čtvrt roku poté, co, co ho zavřeli, tak ho, tak ho no, zavraždili. Během té doby vlastně jako u nás k nám chodilo gestapo, maminka mi vyprávila, že jsem se s nima popral, ale to jsou všechno jenom vyprávění od, od maminky, ale i taky vyprávila, že jsem namaloval, bo nakreslil obrázek, tatínka, eh, jak je v nebi a kouří, eh, kouří cigáro. <laughs> Tak to je karta, kterou si udělali v gestapo, Němci teda. A jsou tady prostě jako údaje o mém tatínkovi, jo. Takže je tady napsané, jak se jmenoval, jaký měl náboženství, mozaiš, kde se narodil v Trnavě. Zemřel 21.11.44 na malé pevnosti, tam ho umučili v podstatě. Co jsme se dozvěděli s maminkou, že tady je to nesprávně, jo? Že, že, že zemřel v osvěti my, ale to není pravda. Když už jsem byl trošičku nad váš věk, tak jsem ne, měl průšvih který spočívá v tom, že jsem si vzal do hlavy, že uteču do západního Německa. Na hranicích jsem se sám zastavil prostě jako, a tam mě sebrali policajti. Táta si potom pro mě musel přijet. No ale samozřejmě se to ne, neutajilo a ta ředitelka mi prostě jako zatrhla veškerý další studia. Takže prostě jako nakonec se z toho našel, našlo východisko, že jsem nakonec studoval na FAMU. Nejdříve režii a potom, potom dramaturgii. Tatínek, který byl pro mě vlastně jako tím uh, absolutním vzorem vlastně, jenomže já jsem ho neznal. 